Story of the biggest scam on Steam. Chat, this is deep. I had no idea that this was going on. And you may be scared after watching this. I'm not even kidding. Story of the biggest scam on Steam. I hope you're ready. Is it a Russian video? I think it is Russian. Or did you translate it by now? Ah, it's Russian. Three days ago. And chat, this is absolutely freaking deep. Chat, trust me, it is worth it, okay? Else I wouldn't be watching a video with subtitles. Сразу оговорюсь, в ролике почти не будет имен из-за анонимности. Приступим. В 2021 году многие узнают о таком человеке, как SimHelp, который чудесным образом достает всю информацию о любом аккаунте в стиме за определенную плату. Далее появляется человек, которого давайте будем называть Александр. Александр на пробу покупает данные от парочки аккаунтов у Steam Help. А. Сразу. Okay, so there was a guy at Steam support who may have been selling data and Alexander was buying it. Alexander buys data from a couple of accounts from Steam Help uh, as a sample. I would say right away he had nothing to do with these accounts. Okay. Сразу скажу, к этим аккаунтам он не имел никакого отношения. Проба сработала, все данные оказались верные и аккаунт удалось восстановить. После этого у Александра появляется гениальная схема, с помощью которой можно восстанавливать аккаунты и забирать скины с целью дальнейшей продажи, что он и предлагает Steam Help. Но ну, а тот в свою очередь соглашается. Схема выглядела следующим образом. Искались аккаунты с крупным инвентарем. Инвентарь на пару тысяч долларов их... They were looking for large accounts with large inventories. They were not interested in inventories for a couple of thousand dollars because it's too little. Интересовал, так как это слишком мало. Поэтому это были топовые инвентари со скинами в CSGO. Далее они отсеивались по двум параметрам. Первый параметр. Аккаунт в долгом инактиве. Если аккаунт подходил, он брался в разработку. Если же он был активный, то проверялся второй параметр. Заключался он в том, истинный ли владелец аккаунта пользуется этим аккаунтом. Или же условно 5, 10 или 15 лет назад он был куплен. Они это проверяли, если аккаунт находился не у первоначального владельца, они также брали его в разработку. Подытожим. Брались аккаунты с крупным инвентарем или же купленные. После отсеивания всех аккаунтов сотрудник Steam осмотрел все данные от аккаунтов и передавал Александру. Стоп, я же забыл сказать, что Steam Help оказался не каким-то посредником, а работником техподдержки Steam. А. Далее после передачи данных Александру на I forgot to say that Steam Help turned out to be no intermediary but a tech worker Steam support further after the transfer of data to Alexander his work came in. работа. Она заключалась в том, чтобы восстановить аккаунт. Восстанавливался абсолютно каждый аккаунт, который они выбирали, без каких-либо проблем. Так как сотрудник Сима предоставлял Александру логин, первую почту, первый ключ от аккаунта, номер телефона, привязанный к аккаунту, транзакции, ну а также местоположение, с которого на аккаунте сидели. Jesus. So there was a guy who had access to all Steam account information and Alexander and maybe this guy was looking for accounts that were inactive, that have a big inventory. Why inactive? Because um, when you want to retrieve an account, when you want to hack an account, it is easier to access it um, if you just tell Steam, hey, I lost access to my Steam account. Here's all the data. Please give me access. Steam will be much more open to let you into that account rather than like there won't be anything suspicious that they see immediately because the account was inactive anyways it all made, uh, makes sense but if you use your account actively like if you log in daily if you log in even weekly or once a, once a month steam will see that in the system right and then they see oh wait why is this guy trying to retrieve his account he has access so they were looking for inactive inactivity high inventories and then information got sold first email login aka password a phone number tied to the account, transactions, and also the location from which they set on the account. Steam предоставлял Александру логин, Got первую sold. почту, первый ключ от аккаунта, номер телефона, привязанный к аккаунту, транзакции, ну а также местоположение, с которого на аккаунте сидели. Не было лишь пароля, потому что сотрудники техподдержки не видят данной информации. Именно поэтому приходилось восстанавливать. Кстати, давайте я вам просто покажу панель, которая есть у службы поддержки. Вот так она выглядит. The Steam Support Service Panel. Transaction Counter Strike. This is what it looks like. There are transaction numbers, how much transaction data was, what game there are, and the keys to them. How many hours are in games? I really don't know why it is. Mm -hmm. Здесь есть номера транзакций, насколько были данные транзакции, какие игры есть и ключи к ним. Сколько часов в играх, правда не знаю зачем это. У меня есть, к сожалению, только вот такой вот маленький кусочек этой панели. Так вот, схема налажена и все проверено. Отрисовывались диски с играми и ключами для техподдержки, аккаунты, скины, а затем и деньги потекли рекой. Вот пример вывода скинов с одного аккаунта. Jesus. Here is an example of withdrawing skins from one account. Here for about a hundred thousand dollars. Next, I will show you part of the sale of these skins. As you can see, there are also souvenir skins and dragon laws. In short, the biggest probably deal or something. And what is 
Quite worrying, because he mentioned they were targeting accounts that were inactive. That makes me think, oh, okay, maybe accounts that were like inactive for four years, a year or something. Steam won't get any like um, red flags. I see a souvenir gold arabesque. I see a souvenir AK Panther Onka. I see an imminent danger. Those skins didn't get released four years ago, three years ago. Those skins are a little bit newer than that. Здесь примерно на 100 тысяч долларов. Далее я вам покажу часть продажи этих скинов. Как вы можете видеть, тут есть и сувенирные скины, и драгон лоры. Короче, самый жир. Повторюсь, мелкие аккаунты были неинтересны, только крупные. Владельцы аккаунтов, у которых их украли, не могли сделать ничего. Ведь даже если они замечали взлом, то банально они не могли предоставить больше информации, чем предоставлял Александр. Единственное, это писать ахинею в техподдержку, по типу «я украл аккаунт», «сейчас украду скины» и так далее. И только в таком случае они могли хоть как-то насолить Александру. Вот как раз пример, как это происходило. Из-за того, что владелец спамил в техподдержку такими сообщениями, Александр уже сидел на тот момент на аккаунте. Момент, какой-то сотрудник удалил все скины с аккаунта. В том числе Cat of 14 stickers, Karambit case on. I feel like I could say which account this is just by looking at the items. So chat, uh, sorry, I, I've, I didn't understand this. Why did Steam delete those items? Was it when a guy got hacked and then they contacted Steam? I got hacked, please help me. Like, and then Steam deleted all of the stuff or the guy who was hacked contacted Steam support. Okay, okay. So as like a temporary solution, um, is this when the items are already in the hacker's account or is this still on the hacked account um, and the and Alexander didn't get to uh, transfer the skins yet? It's on the hacked account. Okay, okay, okay. So Alexander did какой-то сотрудник удалил все скины с аккаунта, в том числе медали, боксы и Same with they did with uh, HFP kind of, right? Because right items got stolen and then um, items got as well afterwards deleted. Here it got done preemptively. They would have probably done the same uh, with HFP as well if the items didn't leave his account. Далее. Но опять же, я думаю, вы понимаете, сколько здесь примерно в день мать, что для них это была обыденность и Let's зачем им скринить эти обмены. Но у меня есть другие пруфы. Вся мелочь в основном продавалась на бафе. Да-да, вы не ослышались. Скины по 10 тысяч долларов, это может... Wow. All the trifle was mainly sold on buff. Yes, you heard not. Skins for 10,000 dollars, you can say it was a trifle, which can be easily sold on this site. Сказать была мелочевка, которую можно легко продать на этом сайте. На этом скрине, например, видно продажу сувенирных эмок с обмена, который я вам показывал. Ну и вот вам еще различные истории продаж на бафе. Таким образом, с парочки аккаунтов на бафе им удалось вывести... This with a couple accounts on buff it was possible to withdraw about three hundred and twenty thousand dollars but it was only a fraction of the skins you may notice that even though it was a small part eight thousand skins were sold for three hundred and twenty thousand dollars и порядка 320 тысяч долларов но это была только малая часть скинов вы можете заметить что хоть это была и маленькая часть продано было 8 тысяч скинов на эти 320 тысяч долларов кстати по флотам можете поискать все эти скины и узнать где они сейчас находятся а вот с крупными скинами было уже гораздо сложнее. Крупные скины это Титан Холла 2014 -го года, Войс наклейками Титан, различные ножи, Эмиральды, Руби, которые занимали первые строчки по флоуту. В моменте лежало банально 6 капсул Котовицы 2014 -го года, которые непонятно было куда деть. Здесь как раз и включаются топовые трейдеры. Аномалии... Зипель и китайские трейдеры, которых я, к сожалению, не знаю. Так как у меня нету скринов обменов с этими людьми, я попросил другие пруфы этому, которые сейчас вам покажу. I finished the surf map, by the way. Sorry, just had to say it, bro. Like, bro, this map, I'm so good at it. I literally finished it. Начнем с Зипеля. Sorry. Как я понял, он был посредником, то есть с ним удалось связаться и передать ему скины, а он. Let's start with Zipple. As I understood it, he was an intermediary. That's it. I managed to contact him to give him skins, and he in turn handed them over to other people or resold them. Уже в свою очередь передал их другим людям или же перепродал. Прошу отметить, что все эти коллекционеры. Please note that all these collectors, traders did not know that these skins were stolen. Трейдеры не знали, что данные скины были украдены. То есть к ним никаких претензий априори не должно быть. Так вот вернемся к Zipple. Ему был передан вот такой вот войс с наклейками Титан Холла, I buy power. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? 
okay, 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 my heart, uh, chat, it's the one, chat, no, 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 you don't understand, you do not understand, I have such history with this fucking howl, this howl, it all makes sense, right, oh my god, it just clicked, it just clicked in my fucking brain, chat, that is scary, my, f uh, bro, I, I actually, um, I actually got scared for that, chat, this item, I was building an inventory back in the day, with Titan Holo and Iberpa Holo, I was trying to build a full fire and ice, Loadout, right? I still have my Desert Eagle. I still have my uh, uh, RVP everything. I, I was building a full loadout with IBP Titan Holo. And when I was searching for M4A Force, there was only one cool one that I was interested in, which was this one. The IBP Titan Holo. And I wanted only non-stack. Only non stack track. Chat, I'm shivering right now. I, I'm not even kidding. And this skin was in this account hidden forever. This guy was offline for 500 days and I kept commenting on his profile. I was so interested in the skin, but I, I was like, okay, this guy is dead. He's either like, uh, he quit the game. He uh, forgot his uh, account logins. I will never get to buy this M4A for Howl. And then all of a sudden, one day, Zippel posts on Twitter, just bought this M4A for Howl. Who wants to buy it? And I immediately, I, I was like, what? Like, how? It was in an account that never fucking uh, was online. And I was like, and I called it a day. And I called it a day. I thought, oh yeah, maybe uh, he got the right timing on it, right? Maybe um, the account just came back that day and uh, he just uh, bought it in the right time. He got mother sucking hacked. That blows my brain out right now, bro. This account, like it used to be uh, open as well. Now it's private. I was so into this howl and it always showed last online 600 days. He deleted my friend request as well. I guess it's the hacker because I, I was trying to add this account, everything. That is so scary. Zippel didn't hack him. As, as the guy says in the video zippel was the intermediary and uh, this is the account that bought it off the guy uh, like this is i guess alexander's account and then the hacker sold it uh, to zippel bro that blows my mind right now chat nah. Nah. Given how it's in the yeah now of course bit is borrowing it I mean we know all of this now uh, it's in Kui's Kui's possession I asked Kui a couple of days ago if he wants to sell it <laughs> or a week ago or something I'm not even kidding and he said uh, that he's not going to sell it he's he bought it for thirty five thousand dollars he bought it off Zippel for thirty five thousand dollars. Navi bit no ему он не принадлежит изначально это твой а также наклейка Титанхола находились у данного человека вот история его инвентаря до восстановления. После чего его аккаунт восстановил Александр и перекинул на свой аккаунт все содержимое. Initially this howl as well as the Titan Holo sticker was with this person. Here's the history of his inventory. Yeah. Восстановление. После чего After that Александр restored his account and transferred all of the content to his account. At the moment the account has been deleted. I will explain why to you in a little bit. We just saw that the account that the howl got sent to from the hacked account is now deleted. This is the account not there. Его его аккаунт восстановил Александр и перекинул на свой аккаунт. В данный момент аккаунт удален. Я чуть позже вам объясню почему. Далее Александр связался с Зипелем и передал ему эти скины. I'm getting shivers right now. This is to me like uh, Jesus. В очередь перепродал или же отдал, так как был посредником китайскому коллекционеру, который Yeah, then Zipel sold it to Kui. I think it was 32,000, which in turn gave bits to play. Yeah, now bit has. В свою очередь дал биту поиграть с этим скином. Если опять же Зипель увидит данный ролик, уверен подтвердит каждое мое слово про этот вой. А вот Титан Холла отследить ее уже невозможно через какие-либо сайты. Titan Holo is no longer to track. Yeah, you can't track stickers. Because it's a sticker, but after the Zippel, she left the craziest Russian-speaking collector, Luna. Ah, yeah. I'm confused too. <laughs> what? Absolutely everything. Luna aware. Так как это наклейка. Но после Zippel, она ушла к тому самому безумному русскоговорящему коллекционеру, Lunar, если не путаю, который скупал абсолютно все. Вырываясь к вам во время монтажа, удалось найти еще подтверждающие пруфы. В Твиттере Zippel писал, что ему передал вой. Yeah, 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 yeah. When I saw this, I immediately messaged Zippel as well. I was like, how the f***? Like, did you buy this? How much do you want for this? Yeah, here, OG Chinese player reached out to me to sell these skins for him. He had been AFK since 2016. Okay, so Alexander, like, the guy who hacked the new account probably said, like, that he was the one in possession. Like, I don't know, just said that it was his... Titan, one of the Chinese collectors, at least he thought so. As you can see, the information that I told you earlier, could only be Zippel and the person who gave it to him. But that's not all. A little later, I'll confirm that it was Alexander. Now, let's explain why the account was deleted. Now, let's explain why the account was deleted. 
Дело в том, что Александр после продажи всех скинов удалял аккаунты, на которые скидывал скины. Также он и удалял аккаунты, которые восстанавливал. Вы дальше это тоже увидите. Но в случае с данным аккаунтом, владелец за пару дней до удаления все-таки смог восстановить аккаунт. Правда, уже без скинов. Именно поэтому он не удален. Перейдем к Аномали. Ему продавалось гораздо... Anomaly. He sold many more skins. For example, from the same account, this A1S Knight was handed over to him. For example, from another account, the Emerald of the top five float, which is stored in his possession to this day. Number five lowest float Karaman Emerald. Гораздо больше скинов. Например, с того же аккаунта ему были переданы вот эта МК Огненные Змеи. Например, уже с другого аккаунта Керамбит Эмираль топ-5 по флоуту, который хранится у него по сей день. Вот история этого скина. Here's the story of this skin. 561 days ago, it laid at the account that Alexander restored. Then Alexander threw it to this account. Which one is the account? Is this the guy account that got hacked? And this is Alexander, or is this the account that got hacked? His account? Okay, so this is the account that got hacked. And further sold it to Anomaly. Here, both accounts were deleted because, uh, as I said, Alexander here specially deleted the stolen accounts and accounts from which he sold everything. Like, look at this. 648 days ago, 560 days ago. So the guy bought the knife right here, and then... He got hacked. Alexander bought his account information, but he was only inactive for how long? A hundred days? I thought it would be much longer that you have to be inactive for that, like, Steam doesn't consider restoring accounts just like that. Это один день назад он лежал у аккаунта, который восстановил Александр. Далее Александр перекинул его на свой аккаунт и уже далее продал Anomaly. Тут аккаунты оба удалены, так как я говорил, Александр специально удалял ворованные аккаунты и аккаунт, с которого все продавал. Опять же, пруфы посредственные, но все же. Тот же Аномали, думаю, может подтвердить, что у данного человека он покупал не только этот Эмиральд. Опять врываясь во время монтажа, удалось найти запись со стрима Аномали, где он принимал этот нож, а также наклейку Дигнитас. Надеюсь, Аномали не снесет... I wonder how much the guy sold it for, like the hacker. If it was like a crazy fucking discount or something, you know? Probably not, I would assume. He probably squeezed out like almost the maximum where it's still like, hey, I really want to sell this. But not like, hey, I will sell it to you for 60% buff. Give me just, I need quick cash, quick cash. Because then Zippel would have turned a red flag. I normally would have turned a red flag. Я, кстати, еще говорил про 6 капсул котовицы, которые лежали у Александра. С ними пришлось повозиться. Да, кстати, получилась небольшая ошибка. Кап... 6 cat 14 capsules. Капсул было не 6, а немного... January 2020. Аккаунты, с которых их забрали с истории инвентаря, у вас на экране. По крайней мере, 7 капсул я могу показать. Также мне удалось найти, куда ушли эти капсулы. Первая капсула и наклейка Vox передана коллекционеру Potus в первом трейде. А, да, я не показывал, откуда взялась Vox. Забрали Vox и другие скины с этого аккаунта. Так вот, Potus в первом трейде передали капсулу и наклейку приблизительно в 20-х числах марта 2022 года. Затем вторым трейдом отправили еще одну капсулу и куча наклеек 2014 года. Также в 20-х числах. Одна из капсул ушла русскому коллекционеру. На удивление у Александра феноменальная память. Учитывая, что он продал и обменял почти 10 тысяч скинов, он помнит, с кем и на что он обменивался. А капсулу он обменял на скины, один из которых были перчатки. Вот они проданы на байфе. Далее по истории я нашел, где они лежали, и на этом Аккаунте капсула лежит по сей день. А обменена с Александром она была в примерно в числах. Я думаю, факт того, что скины крались и продавались в огромном масштабе, вам достаточно. Поэтому перейдем к другу. Которая также связана с кражей скинов. Capsules. Самое интересное, что в определенный момент Александр и Стимхелп понимают, что помимо них этим занимается еще... ...какой-то сотрудник или же сотрудники. Как они это поняли? У них был список аккаунтов, на которые они положили глаз, и рано или поздно собирались восстановить и вывести скины. 
Но в определенный момент они видят, что аккаунты, на которые они положили глаз, уже кто-то восстановил, а затем удалил. Они очевидно понимают, как все это работает и что это их конкуренты. Пример такой. Wait, what? The most interesting thing is that at a certain moment Alexander and Steam help. They understand that in addition to them, this is done by some other employee or multiple people too. How did they get it? They had a list of accounts on which they laid their eyes and sooner or later, and sooner or later they were going to restore and withdraw skins as well. So same, there was Alexander and a guy at Steam doing uh, this thing and then there was apparently another party. Who was also doing the same thing simultaneously. But at a certain point, they see that the accounts on which they laid their eyes already somebody had restored. They obviously understand how it all worked and that these are their competitors. Wow. В момент они видят, что аккаунты, на которые они положили глаз, уже кто-то восстановил, а затем удалил. Они, очевидно, понимают, как все это работает и что это их конкуренты. Пример такой. Был аккаунт. An example of this was an account with a fire serpent with three. Oh my god! It's another one that I had my eyes on. I swear to God, I swear. To... No way that got hacked. Chat, what the f***? It's the same as the f***ing uh, uh, Howl situation for me. Back in the day, I checked every single Cat of 14 in existence, you know, and checked which ones I may want to buy, which ones are not. And this one was as well. This one, it's Battle Scarred. It's, it was, it's, it's such a cool item. It is expensive stickers and terrible float is what I love. This... Oh, chat, chat. Oh my god. Oh my god. You can see that the account is deleted. What do you mean not 661? It's, it's, this is the Alexander move, bro. Both accounts deleted. Alexander the hacker? What are you talking about? Bro, this is... This is the... Oh my god, man. This was another guy that I added back in the day that I wanted I wanted to buy this. This is... A, I wanted to get this as a permanent place skin. I saw... Oh, offline for 300 days. Uh, let me just keep an eye on him. Whenever he comes back, I will try to buy it. I will contact him. Uh, boom, got hacked. Plus a 661 pattern. Obviously, a bunch of things. It's just from what Alexander remembers. This account was just restored by очевидно еще куча вещей это просто из того что помнит александр example of this okay we read this этот аккаунт как раз восстановил конкурент yeah. я нашел этот коллаж схема все та же был изначально на аккаунте 1395 дней назад его восстановили скинули на аккаунт 438 дней назад все те же даты, я думаю, вы это понимаете. Затем аккаунты оба были удалены. Опять врываясь к вам во время монтажа. Нашли еще одно доказательство конкурентов. Был один аккаунт, на который... I found one more proof of competitors. There was one account on which Alexander laid his eye. Subsequently restored it. But when I went into the inventory, there was nothing there. Lol. Положил глаз Александр. Но когда зашел в инвентарь, там уже ничего не было. А когда он зашел в историю инвентаря, oh, он увидел это. Наклейка Титан и eBay Power Холла 2014 -го года были обменены на принц... When he went into the story of the inventory, he saw a Titan sticker, Iba Power sticker was exchanged for a Prince. Plus, for the balance on the side. Plus balance on the side. Money. Money. CSGO.market.com or something. The biggest Russian marketplace, if I understand right. And this is as well, this is why people think that HFB may have gotten hacked in the same way, right? The biggest hack of CSGO history. Because HFB's item landed on CSGOmarket.com as well. <laughs> Это все к тому, что помимо Александра и Steam Help этим занимались и другие сотрудники. Александр даже объявил им, так скажем, мини-войну. Он знал их аккаунты, куда они скидывают все ворованные для продаж. Александр даже declared them a mini war, so to speak. He knew their accounts, where they throw off everything stolen for sale, and he threw tickets on these accounts, because of which these accounts banished or simply deleted. Lol. И кидал на эти аккаунты тикеты, из-за которых эти аккаунты банили или же просто удаляли на них скины. Как я понял, так он им насолил на сотни тысяч долларов. Вот один из аккаунтов конкурента, который... А в инвентаре лежат вот такие скины. Несколько Нави Холла 2014 -го года, Клан Мистик и так далее. Короче, думаю, всю схему вы поняли. Jeez. Так что если вы увидите у любого плюс-минус дорогого скина в истории, что 300-850 дней назад он был у человека, который удален на данный момент, с вероятностью 95% этот скин был украден. Если же даты другие, то шанс этого гораздо ниже. Но все равно, скорее всего, скины, наверное, украдены. Так они воровали аккаунты и скины на протяжении года. Но потом они попали на роковой аккаунт. Они положили глаз на вот этот аккаунт и, собственно, восстановили его, но они не могли даже предположить. 
And here I pause and I propose to finish the video on this. Жить, что у этого человека кажется, мягко говоря, неплохие связи. What? И вот здесь я ставлю паузу и предлагаю на этом данный ролик закончить. В следующем же ролике, который выйдет как только на этом. The craziest shit that's going on when it comes to Steam market and shit, like actual trouble, right? And Steam probably is is absolutely aware when they see this. <laughs> you already know that the Steam employees all hit the like button <laughs> to see, like, I don't know. they need this info, bro. What the? F I think I don't know. I don't know if they're aware.